Antes de começar esse vídeo, eu só tenho uma pergunta para ti. Quando foi a última vez que tu te sentiu leve de verdade? Me conta aí. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Gente, hoje estou muito feliz de encontrar vocês porque nos encontramos para mais um vídeo A Palavra do Dia. Gente, sinceramente, uma das minhas categorias favoritas porque é uma categoria no qual eu consigo conversar com vocês de um jeito mais livre, aberto, sem muita edição e de um jeito mais fluido assim. Cada dia, ou cada vez que eu faço esse vídeo, eu tento propor para vocês uma palavra e a gente conversa ao redor dessa palavra. A palavra que me veio na cabeça hoje de manhã é a palavra leveza. O que, que representa para ti a leveza? Quando foi a última vez que tu te sentiu leve de verdade? Quando tu pensa na palavra leveza, o que sentimento te vem na cabeça? Eu escolhi essa palavra porque eu me dei conta de que, meu, a gente fala de muitas coisas na vida, de muitas palavras, de raiva, de... Uh, ciúme, de amor, de não sei o que, mas a gente fala poucas vezes da palavra leve. Porém, um sentimento que está sempre ao redor de nós. Eu escolhi a palavra leveza porque ela me permite muito na vida escolher o que que eu quero e o que que eu não quero na vida. Na real, para te dizer, tipo, a palavra leveza para mim é muito tipo... É ela que me ajuda a medir e a tomar as minhas decisões. Por isso que eu escolhi essa palavra hoje. Para te explicar rapidamente, Toda vez na minha vida, quando eu tenho que tomar uma decisão drástica, simples, complicada ou não, eu sempre penso, será que depois de tomar essa decisão eu vou me sentir leve? Ou será que eu vou me sentir pesado, etc. E graças a esse fator eu consigo tomar as minhas decisões. Exemplo estúpido, imagina que tu quer, sei lá, Tu tem que. Tu está sendo convidado por uns amigos para ir em tal ou tal restaurante ou tal tal rolê. E tem dentro do grupo que te convidou uma energia que tu não gosta. O que, que tu vai fazer? Então tu tem duas escolhas. Ou tu vai, tu vai te forçar, etc. Ou tu não vai, mas também tu vai sentir que tu tá tipo, meu, estou sendo talvez um pouco. Sei lá, as pessoas vão achar que eu tô me achando porque não tô indo, etc. Então sempre penso para tomar essas decisões, será que eu de verdade eu me sinto leve quando eu estou lá? Será que eu de verdade me faz bem quando eu vou andar com essas pessoas? Será que eu de verdade eu me sinto em acordo comigo quando eu estou com tal ou tal pessoa, tal ou tal rolê, etc. E graças a essa decisão, graças à palavra leveza, eu consigo decidir se sim ou não eu quero ir em tal ou tal lugar. A mesma com o trabalho, se uma marca me chama, eu sempre penso, será que a marca tem uma ética que combina comigo? Será que a marca tem valores que são leves, que são bons, que são, sabe? Ou... Cada vez que eu tenho que fazer uma coisa na vida, eu sempre penso na palavra leveza. E eu acho que a gente deveria pegar mais tempo pensando, refletindo nessa palavra assim. Porque nos ajudaria muito mais a tomar decisões, nos ajudaria muito mais a nos conhecer mais. Quando foi a última vez que tu te sentiu leve na vida? Quando foi a última vez que tu te sentiu leve de verdade? Eu acho que a palavra leveza, ela é muito oposto da palavra, tipo, cobrança. Ela é muito oposto da palavra fingir. Ela é muito oposto da palavra performar, sabe? A palavra leve, para mim, ela se aproxima muito mais da palavra ser. Ela se aproxima muito mais do fato de você ser sincero com si mesmo. A palavra leve, para mim, ela representa também muito 
um padrão que eu quero alcançar na vida, sabe? Eu não sei se você já reparou, mas tem essas pessoas mais velhas assim que tem. A gente sempre fala que eles são sábios. Por que eles são sábios? Porque eu acho que eles nos transmitem uma certa leveza. Que quando a gente está perto deles, a gente sente uma energia tipo solar, a gente sente uma coisa tipo leve, a gente sente uma coisa agradável. E eu queria muito que a gente, tipo, tentasse justamente correr mais atrás do, da leveza, correr mais atrás de um lado solar e leve. Eu, a minha meta da vida, a gente me tornar um velho leve, sábio e, sabe, aqueles velhos vestidos de branco, etc. Assim. Eu quero muito me tornar esse tipo de pessoa. Mas eu acho que para isso, justamente, a gente tem que treinar nossa leveza. Como que a gente se torna leve? Eu não sei. Porém, podemos pegar um tempo para refletir sobre isso. Eu acho que a gente se torna leve na vida quando a gente está sendo o primeiro honesto com nós. Quando a gente não mente, mas a gente não se mente assim. Porque mentir, a gente mente, tudo sabe. A gente acaba, às vezes, sem querer, mentindo, etc. Mas quando a gente não se mente para nós, a gente tira um peso. A gente acaba sendo, que você seja bom ou ruim, você acaba sendo em adequação com si mesmo. Porque quando você não se mente, você está tá dormindo finalmente, tipo, quando você dorme de noite, que você sabe que você dormiu sem se mentir, você acaba sendo em total adequação com seus chakras, com sua vida, com seus pensamentos, com quem você é. Será que minha resposta está muito? Eu não sei se é a melhor resposta, mas tudo isso para dizer que, para mim, se a leve é muito uma, uma, um, uma meta da vida assim. Eu tento, às vezes, até na minha troca com vocês, responder de um jeito agradável, leve. Leveza tem também muito a ver com o respeito, né? Reconhecer o outro. Reconhecer que o outro é diferente de nós, que temos muito para aprender com o outro. Leveza, para mim, é muito também sobre energia. Eu falo justamente de... Às vezes a gente vê essas pessoas mais velhas, que nos parecem ser, tipo, muito sábias, etc. Na real, elas têm uma energia que parecesse uma energia leveza assim. Então, eu busco leveza. É um trabalho difícil, mas eu acho que vale a pena. Às vezes é difícil porque, que seja nas minhas amizades, que seja nas minhas relações amorosas, que seja nas minhas relações familiares, às vezes leveza também te cobra algo. Porque, exemplo, e às vezes eu não quero fazer algo, eu vou ter que ser sincero. Então eu vou ter que falar, eu não quero isso. No momento, tu vai te sentir tipo, puxa, eu sou uma pessoa ruim, etc. Mas, afinal, você está sendo sincero. Então você não vai fingir. Então você não vai acabar fazendo uma coisa se forçando. Então você não vai acabar machucando outras pessoas. Eu falo isso porque imagina, por exemplo, tu tem que fazer um, sei lá, um compromisso, ou um trabalho, ou uma coisa tu não quer fazê-lo, eu acho melhor você falar eu não quero, eu não me sinto bem eu não, eu não prefiro fazer aquilo do que você se forçar e ir fazer aquela coisa e ser justamente falso e ser justamente fazer a coisa na metade e não ser 100% aqui, sabe então a leveza por mais que ela é uma coisa tipo super legal, agradável, etc ela te cobra também um certo posicionamento Gente, essa série de, de vídeos, eu tô até pensando que tipo, vocês vão achar que eu sou meio maluco, assim. Que do nada, assim, uma sexta-feira, eu tô chegando aqui, querendo falar sobre, tipo, leveza, etc. Mas... É uma coisa que me faz bem mesmo. Enfim, gente, hoje eu não tenho muito para falar sobre isso. É, foi só os pensamentos que eu tinha na cabeça, né? É... Mas eu queria ouvir de vocês. O que que representa para ti a leveza? Quando foi a última vez que tu sentiu leve? Um, eu acho que a leveza, ela tá muito também ligada ao corpo. Porque eu falei para vocês, né? Que o contrário da leveza é a cobrança. O contrário da leveza é algo pesado. É algo... E às vezes eu sinto que quando eu tomo uma decisão que não está de acordo comigo, eu já sinto aqui, me sinto pesado. Eu me sinto tipo... Ah! Eu sinto que eu preciso tirar um peso. Então, a leveza é também sobre se aliviar e aliviar seu corpo, aliviar a sua mente. 
et star de acordo com si, sabe? Gente, tomem decisões que combinam com vocês, não com o que, que os outros esperam de vocês. Se você sente que está fazendo algo que, tipo, que não combina com ti, fala, fala, só se posiciona. Fala para as pessoas, sei lá, que seja um amor, que seja uma amizade, que seja... Fala, tipo, eu não estou bem mais nessa situação, eu quero evoluir. Uh, obrigado por tudo, mas eu estou pronto para evoluir, para mais uma, uma coisa mais poderosa, etc. No momento vai doer, mas você vai ser sincero com ti. Então, isso também é um ato de leveza. Leveza é o ato de você pegar o peso, tirar do seu... Gente, estou mais sacolar. <risos> pegar o peso, tirar do seu pescoço. Então, no momento, tirar já parece que é tipo, algo pesado, difícil, mas uma vez que tu tira, tu tira, sabe? E tu vai seguindo e sendo leve. E eu acho que as pessoas hoje em dia, elas estão tristes, elas são amargas, elas são pesadas, porque elas não aceitam mais tirar os pesos. Elas deixam os pesos se acumularem, elas deixam as coisas sugarem elas, elas deixam as coisas... É, tu sempre... Eu prefiro ser uma pessoa muito mais... Que as pessoas acham, ah, Luiz, que é... Mas finalmente eu estou em adequação comigo, eu estou em acordo comigo, os meus pensamentos, eu tomo decisões que combinam comigo, do que me mentir e, e fingir e fazer caminhos e coisas que não combinam comigo. E é aí que você vai manter a sua leveza, e é aí que você vai manter a sua paz, e é aí que você vai ser uma pessoa tipo tudo assim. Ai gente, que chique! Eu amo, eu amo essa categoria. Eu me sinto muito bem ultimamente e... Porque justamente eu falei pra ti que esse ano eu ia fazer um trabalho assim. Um trabalho sério assim. De cura pessoal e... Eu ia pensar pesa... Ulha, desculpa. Eu ia pegar esse ano inteiro assim. Eu te falei que eu ia pegar esse ano inteiro assim para poder refletir sobre... Tudo que tem na cabeça e... Eu te juro que fazer esse trabalho me ajudou muito, sabe? Enfim, espero que você está bem. Espero que você se sente bem. Muito obrigado por passar esse momento comigo, essa quarentena comigo. E amo muito vocês. Nos vemos em breve. E, peraí, o seu abraço. Beijo, gente. Tá linda!